ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മുസ്തഫ വൈനാഥ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ മത്സര പരീക്ഷയിലെ നമ്പർ പാറ്റേൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം മാനിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുകയും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ബെൽ അയക്കൻ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ എൻ എം എം സി എൻ ടി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലെറ്റർ സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ എ മുതൽ സെഡ് വരെയുള്ള ലെറ്ററിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലെറ്റർ പാറ്റേൺസ് വരുന്നു ആ പാറ്റേണുകളിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഏത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു നമ്പർ പാറ്റേൺസുകൾ ലെറ്റർ പാറ്റേൺസുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എബിലിറ്റി കൂടുകയാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു നിരീക്ഷണ പാഠവും ഉണ്ടാകുന്നു ഏകാഗ്രതയും ഗ്രഹണശേഷിയും വിശകലന കഴിവും എല്ലാം ഒത്തുചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നത് അതുമുതൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എ മുതൽ സെഡ് വരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസിയാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ സാധിക്കുന്നു എ മുതൽ സെഡ് വരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച ഒരു പഠന അതിൻ്റെ ഫലമായി മൈൻഡിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A ഇങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇതിനെ വളരെ പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ലെറ്റർ സീരീസ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല എ മുതൽ സെഡ് വരെയും അതുപോലെ സെഡ് മുതൽ എ വരെയും പറയും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥാനവും അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊന്ന് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ സീരീസ് എന്ന അതായത് ലെറ്റർ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററുകളുടെ ആ ശ്രേണികളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വരാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റിയിലെ മാറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് എ മുതൽ എം വരെ എഴുതുകയും അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ നമ്പർ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അതും തിരിച്ച് നേരെ എമ്മിൻ്റെ ചുവട്ടിലായി എന്ന് എല്ലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒ കെയുടെ ചുവട്ടിൽ പി ഇങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചും എഴുതുകയും അവസാനം സെഡിൽ അവസാനം സെഡും എയുടെ ചുവട്ടിൽ വരിക എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം ഈ രൂപത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കാര്യം മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു എ സി എ സി എഫ് ജി ഐ ഡാഷ് കെ എ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് സി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ഇ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ജി ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ഐ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ പോകുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഈ രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ പാറ്റേൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രേണി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെ പരീക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷയിൽ എൻ എം ഒ സി എൻ ടി എസ് സി മത്സര പരീക്ഷയിൽ പോയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കലാണ് എ മുതൽ സെഡ് വരെ ഒന്ന് എഴുതുകയും അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായി തെറ്റാതെ എഴുതുകയും ചെയ്യുക ജിയുടെ താഴെ ടി തന്നെ വരണം ആ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ പ്ലസ് ടു വ്യത്യാസത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആണിത് പത്ത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് കെ ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു എ സി എഫ് ജെ ഒ ഡാഷ് ഡാഷ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏത് ലെറ്റർ വരണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എ കഴിഞ്ഞാൽ സി വന്നു എ ബി ഇല്ല
സംഭവിച്ചു നാല് സ്ഥാനം മാറിയിട്ടാണ് ഇനി ജെ കഴിഞ്ഞാൽ ജെ പത്താണ് ഓ പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് പ്ലസ് അഞ്ചാണ് എന്താ ഈ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി എന്ത് മാറണം ഇനി ആറ് സ്ഥാനം മാറിയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് ആറ് സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറാം സ്ഥാനത്ത് യു എന്ന് എഴുതുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ അഞ്ച് പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കൂടുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതാണ് സ്ഥാനം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള യു എന്ന ലെറ്ററാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടുക തെറ്റിപ്പോകാതെ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ധാരാളം പരിശീലിക്കാം മൂന്നാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഡി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഐ എന്നത് ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലെറ്ററാണ് പി എന്നത് പതിനാറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു നമ്പർ പാറ്റേൺസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും വൺ ഫോർ നയൻ കാണുമ്പോൾ ആരെ ഓർക്കണം നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കേണ്ടത് അത് സ്ക്വയർ എന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് വളരെ തികച്ചും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് വൈ വന്നിരിക്കുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി മൈൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയാൽ നവംബർ പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന എൻ എം സി എൻ ടി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളെ എ മുതൽ സെറ്റിലേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടിരുന്നത് അഥവാ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനമാണ് ഫോർവേഡ് ഗമനമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് മൈനസ് ആണ് സെഡ് സെഡ് യു ആയിത്തീർന്നു അപ്പോൾ സെഡ് നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് അഞ്ച് കുറച്ചു അഞ്ച് കുറച്ചാണ് യു ക്യു ആവുന്നത് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ക്യു എൻ ആവുന്ന നോക്കുക എൻ ആവുന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് ത്രീ കുറച്ചിരിക്കുന്നു എൻ എന്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ക്രിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവിലേക്ക് ക്രിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ടെണ്ണം കുറച്ചാൽ വൺ ടു എൽ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയായ ഉത്തരം തന്നെയാണ് തികച്ചും നമ്മളെ ആ തന്നെ ഇത്തരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും ചെയ്യാം ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് യു ഓ ഐ ഡാഷ് ഡാഷ് എ എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിലെ ഏത് ക്രമത്തിൽ നോക്കിയാലും ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ടാലൻ്റ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അളക്കാൻ തരുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വായനശീലമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായി ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ലോജിക്കൽ സ്കിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യു ഓ ഐ ഡാഷ് ഇ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബന്ധം കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടാൻ ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു പ്രത്യേക ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കിട്ടും ചില നിരീക്ഷണം കൊണ്ട് ഏ ഇ ഐ ഓ യു എന്താണ് ഓവൽസ് ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിലെ ഓവൽസ് ആണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് പരിശീലിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തികച്ചും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടാണ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക നമ്മൾ പരിശീലനം കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പരിശീലിക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ വി എക്സ് എൽ സി ഡി എം എന്ന ചോദ്യം എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് അക്ഷരസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ തികച്ചും വ
വി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു പ്ലസ് ടു ആണ് ഇത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എക്സും എല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ വ്യത്യാസം തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ആൻസർ കിട്ടുകയില്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ വേറെ ദിശയിലേക്കാണ് കൊണ്ടിരിക്കും കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷനാക്കും കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഐ വി എക്സ് എൽ സി അവിടെ വരേണ്ടത് ഈ ഡി എന്ന ലെറ്ററാണ് ഡി എന്നത് ഇത് റോമൻ ഡിജിറ്റുകളാണ് റോമൻ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഏത് കൊടുത്തു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് എഴുതി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ എഴുതി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയതെല്ലാം റോമൻ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇത് റോമൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ അവരുടെ ഡിജിറ്റാണ് വൺ അതായത് വൺ ആണ് ഇത് നേരിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ടതാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഫൈവ് ഈ വി എന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഈ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെൻ ആണ് എൽ അൻപതാണ് ഫിഫ്റ്റി സി നൂറാണ് സി നൂറ് ഡി അഞ്ഞൂറ് എം ആയിരം ഇത്രയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അക്കങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തന്നെ അക്കങ്ങൾ തന്നെ സീറോ മുതൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് ഉള്ളത് പത്തെണ്ണം ഉള്ളത് പക്ഷേ റോമക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളെല്ലാം വളരെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ നയപരമായിട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളെല്ലാം വികസിപ്പിച്ചു സ്മാർട്ടാണ് എൽ സി ഡിയും പ്രൊജക്ടറും എല്ലാം ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂമുള്ള ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ ആവശ്യമാണ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ ആവശ്യമാണ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റോമൻ ഡിജിറ്റുകളുടെ റോമൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്രമം തെറ്റാതെ എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നിരുന്നു എൻ എം മിസ് തന്നെ വന്നൊരു ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു എം ഡി സി എൽ എ ഡാഷ് ആ വി ഐ എന്ന രൂപത്തിൽ ആ തിരിച്ച് ആ വന്നൊരു നന്നെ ഡിസൈനിങ് ഓർഡർ ആയിട്ട് അസൈനിങ് ഓർഡർ ഡിസൈനിങ് ഓർഡർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഓർഡറിൽ നല്ല പാറ്റേൺ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം വളരെ തൃപ്തികരമായി മുന്നോട്ട് പോവുക അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഡി അക്ക ലെറ്റേഴ്സുകൾ ചെന്നാണ് സെഡ് എ ഡി ഇ എച്ച് ഐ എൻ ഒ ഡാഷ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് നല്ല അക്ഷയങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു പദമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് മാർഗം നമ്മൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ എ സെഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡി ഇ അപ്പോൾ ശരിയാവുന്നില്ല എ സെഡ് അല്ലെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലെ പൊസിഷൻ ആണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിയും ഇയും വന്നു അവിടെയാണ് തിരിച്ചു വന്നു എച്ച് ഐ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു എൻ ഒ എൻ ഒ അടുത്ത് വന്നു അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്രിയേഷൻ നടത്താം അടുത്ത ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഏതായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി വെക്കുക എ ഇ ഐ ഒ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇതെന്താണ് എ ഇ ഐ ഒ നെക്സ്റ്റ് യു എന്താണ് സാധനം ഒവേൾസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒവേൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ നേരെ മുമ്പുള്ള സെഡ് എൻ്റെ നേരെ മുമ്പുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മുമ്പ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് സെഡിന് ശേഷം ലെറ്റർ ഉണ്ട് സെഡിന് ശേഷം എ ആണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നേരെ മുമ്പുള്ള ഇയുടെ നേരെ മുമ്പുള്ള ഡി ഐ ഒൻപത് എച്ച് എട്ട് എൻ എ ഒ പതിനഞ്ച് എൻ പതിനാല് യു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ ടി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം നമ്മളെ ലെറ്റർ സീരീസിലെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ശ
ആയിരിക്കും എന്നുകൂടി അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ആ ഈ വീഡിയോ വളരെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം എൻ എം എസ് എൻ ടി എസ് യു എസ് എസ് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ഐക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബൈബി എല്ലാവിധ ആശംസകളും